A Capela de Santa Iria, em Tomar, está integrada no convento com o mesmo nome, situado junto à margem do rio Nabão. O templo é consagrado a uma santa local com festa a 20 de outubro. Segundo a lenda, Iria foi martirizada por Britaldo, um nobre visigodo que a mandou degolar nas margens do rio, sobre um pego. A tradição indica que o seu corpo foi dar às águas do Tejo, em Santarém, onde ainda hoje se encontra um padrão que assinala esse milagre. No lado exterior do convento, um cunhal que se eleva sobre o pego apresenta um nicho com uma imagem da santa e, logo abaixo, o reaproveitamento de um baixo relevo, possivelmente romano, representando um touro. Em 1467, Dona Messia Queiroz, viúva de Pero Vaz de Almeida, comprou o sítio de Santa Iria, mandando ali construir uma casa e uma capela, onde se viria a recolher com as suas filhas. Em 1536, o conjunto foi remodelado e ampliado a expensas de Pedro Muniz da Silva, comendador da Ordem de Cristo, remontando a esta época os elementos de gosto renascentista. A fachada principal dispõe-se longitudinalmente e apresenta um portal em arco de volta perfeita, inserido num alfiz, ladeado por pilastras decoradas com relevos de motivos em grotesco. O arquiteto João de Castilho estava, nesta altura, a trabalhar nas obras do Convento de Cristo, sendo-lhe atribuída a autoria do projeto da Capela de Santaria. Ao lado do portal, abre-se uma janela com uma moldura que exibe um tratamento escultórico igualmente cuidado. No extradorso do arco do portal foram esculpidos dois medalhões e o conjunto é arrematado por um frontão ladeado por grifos. No pavimento lajeado de pedra encontra-se o túmulo do pintor tomarense Domingos Vieira Serrão. O interior é composto por uma nave única, coberta por um teto de caixotões em madeira com ornatos pintados. Nas paredes existem azulejos polícromos com padrão ponta de diamante. Na parede do lado do Evangelho, junto à entrada, encontra-se um púlpito renascentista adoçado à parede, possuindo balaustrada em madeira e bacia e corrimão em cantaria. Na mesma parede do templo, à esquerda da entrada, existe um altar, sob arco de volta perfeita, decorado com pintura mural. Enquadra uma pintura de São Francisco, executada no princípio do século XVII. A capela mora é antecedida por um arco triunfal de volta perfeita, assente em pilastras toscanas com pinturas morais e ladeado por dois retábulos setecentistas em estilo barroco. Nas paredes da Capela Mora encontramos azulejos polícromos de padrão pertencente ao tipo tapete, que remontam ao século XVII. Em cada um dos lados há uma janela com vitrais, sob a qual existem inscrições alusivas ao fundador da Capela e à sua família. O altar-mor, do final do século XVII, é em talha dourada com colunas salomónicas, assentando em plataformas com acesso por degraus. Sobre o altar existe uma imagem de Santa Iria. A abóbada artesoada da Capela Mor, com nervuras rematadas em mísula, apresenta pinturas morais em trompe-l'œil, com uma balaustrada central e o céu como fundo, onde espreitam anjos segurando fitas. A autoria destas pinturas, à semelhança do que ocorre com as restantes pinturas morais existentes na capela, é atribuída ao artista Domingos Vieira Serrão, que aqui se encontra sepultado. Do lado da epístola situa-se a Capela dos Vales, que foi mandada edificar em meados do século XVI por Dom Miguel do Val e dedicada originalmente ao Senhor Jesus. O portal renascentista desta capela, que é atribuída a João de Ruão, apresenta na arquitrava uma inscrição alusiva ao seu fundador e dois medalhões que representam um busto com um traje ocidental e outro com indumentária tribal, possivelmente um índio.
abóbada desta capela em nervura oitavada, seguindo uma linguagem manuelina, que indica uma origem anterior à fundação da capela. Contém um notável retábulo em pedra de ançã, da autoria de João de Ruão, esculpido em médio relevo e representando a crucificação de Cristo. À esquerda desta capela surge o portal de acesso à sacristia, com a ornamentação encadeada e lintel polilobado em estilo manuelino. No seu interior apresenta uma pia de pedra calcária e um revestimento de azulejos na parte inferior das paredes, que possui o mesmo padrão em ponta de diamante existente no da nave. 